Good morning, good morning. Hello, 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 hello. Good morning, good morning. Good morning, teacher. Good morning, Catherine. How are you? Fine, and you? I'm great. Thanks for asking. Welcome to the class. Thank you, teacher. Hello, everybody. Hello, hello there. How are you? Good morning. Hello, how are you? Fine, and you? I'm happy. Good morning. Thanks for asking. Good morning, Ruth. How are you? I'm great. Excellent. Very good. Welcome to the class, everybody. Thank you so much for being on time. Thank you for the Thank one you. who has already the camera on. Uh -huh. Very good. Very good. Very good. Welcome, everybody. Let's see. Today is Tuesday. Are you ready for Friday? Yes. Maybe. <laughs> <laughs> Maybe. Okay. And the rest of you? Are you ready for the exam on Friday? Yes? A little bit? Nervous? Yeah, little, little. <laughs> okay. <laughs> Now, how is the platform going? Uh -huh. eh, ya, yo ayer me metí, pero solo para ver lo del ex, exam, del segundo, pero sí lo tengo, sí lo tengo. Y okay. el otro no pude por, por tipo de trabajo, que tenía que entregar algo. Ayer. Ah, okay. All right, so okay. Soy public, sí, sí, sí. Yeah, you have a lot of work. I know, I know. Pero, pero hoy sí lo, lo hago. Excellent. Yeah, try to advance, please. Eh, sí. Yes, Edelmira, go ahead. Eh, este, yo ayer entré a la plataforma. Uy, chica, pero no pasaba de allí. Solo me equivoco, solo tenía un error. En, eran tres videos y son como tres conversaciones. Y me Ajá. equivocaba en una conversación y me tiraba a 0% y tenía que otra vez. Pues yes. pasé, pasé so, toda la noche y, la, y un poco de la tarde. Porque... For real. So that's what, I, that's what I say, guys. Si se fijan, hay ejercicios que son más difíciles que otros. Right? Es que TIS y TAINSING, algo así, suenan iguales. Por eso yo siempre ponía el mismo y salía que no. And that happens, exactly. So, por eso uh -huh. les digo, chicos, no se confíen en decir, ah, yo lo voy a hacer cabal el fin de semana, uh -huh. porque se pueden topar con un ejercicio que les va a tomar mucho tiempo y no les va a alcanzar el fin de semana, right? Así que eh, yo el fin de semana, específicamente el domingo, voy a actualizar notas. Así que espero que ya para el sábado ustedes ya tienen que haber terminado todo. Ok, les voy a dar hasta el sábado a la medianoche para así yo poder pasar las notas el día domingo. All right. Luego el lunes venimos aquí a la clase a terminar de evaluar a los que falten de Speaking Evaluation. And ese mismo día yo les envío sus notas individualmente. Ok, así que pilas, please, como le dijo su classmate, hay ejercicios que les puede tomar un poquito más de tiempo. Así que no se confíen. Sí, sí. Otra yes? duda. ¿Y cuánto es para pasar? 80%. En todo. Como global, tienen que obtener un 80% mínimo. ¿Ok? Sí, Así sí. que, ya. Yeah. Hay que meterle, guys. ¿Ok? Así que básicamente su nota para pasar en promedio tiene que ser de 8. Como mínimo. ¿Ok? Así que cuidado con eso, right? But are you ready for the next level, everybody? Yes. Yes. Y solo dos dijeron yes. What happened? Yes. Y los demás. Yes. Thank you. Yes. Ah, ok. Yes. Ok, ¿quieren volver a repetir el basic one? No. No, no. no right? No. Absolutely no. not. Ok, so... Eh, ya solo nos quedan unos días, así que vamos a aprovecharlos al máximo. And remember, platform, 
that is not optional. You have to do it. Okay, we are going to start. I'm going to share the presentation. Give me a second. Can everybody see the presentation? Yes. yes Excellent. Okay, so today is June 6. Um, do you remember the topics that we studied yesterday? Question forms. Question forms, yes. Simple present. We were studying the simple, simple present person. in affirmative, negative, negative. and negative. the questions form. Very good. Okay, vamos a ver if you remember uh, here. Okay, imagine if I ask you, this is a quick practice for the speaking evaluation. Listen to the question and answer. What do you do every day? What is the answer? What? Do ah. you do every day? ¿Qué haces cada día? Okay, the answer, no the translation, no traduzcan, solo la answer. ¿Cuál sería la answer? Eh, I, I wake up at a.m. Uh -huh. I wake up at 6 a.m., for example. Uh -huh. I'm student. I take a shower. Okay, I take a shower. I brush I, my teeth. Okay. I, my breakfast. I brush my teeth. My teeth. I cook my, my breakfast. Okay, I cook my breakfast. Okay, look, what is this? This is daily routine. 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 Now, remember. That's the question. What? Uh, let's see. What do you do every day? So, si yo les hago esa question, just remember, this is with the daily routine. routine. Así que practice. Si yo les pregunto, what do you do every day? Ah, ta, 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 ta. Now, can I change the question? Yes. Como ya vimos las times expressions, en lugar de decir every day, yo les puedo decir, what do you do on the weekend? ¿Y qué me van a decir ahí? What would be the answer? Ajá. Can I say... I have English class. No, no, no. Why no, I not? Don't. Because I... the class on Monday to Friday. Exactly. So, si yo les pregunto, what do you do on weekend? <clears throat> Se trata del fin de semana. semana. Solo pueden responderme con activities que hagan el fin de semana. Another question can be, vayan tomando nota, please. Another question que yo les puedo preguntar es, en lugar de decir, what do you do on the weekend? I can ask, what do you do in the afternoon? So can I say, ah, I have breakfast. Can I say that? No. 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 no, 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 right? In no. this case, estoy hablando de la afternoon. Tienen que decirme solo las cosas que hacen en la afternoon. Afternoon. Ok. So, mm -hmm. esto va a ser igual. Lo que puede cambiar es esto. Every day, on the weekend, in the afternoon, in the morning. In the night. At night, yes, exactly. So, son un ejemplo de las preguntas que les puedo hacer. Okay? Okay. okay. Now, I can ask you something like, what does your mother do 
every day. And what would be the answer here? He wakes up very early. He or she? She? Uh huh. She. Can I say she wake up? No. Wake. Wake. Ah, she wakes up. As I always say, you need to exaggerate. Okay? Si yo no escucho la letter S, no les voy a dar el punto. So, we can say she wakes up early. Ah, she takes a shower. She watches TV. ¿Entendido? Yes. 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 Okay. Now, como ya vimos las yes no questions, yo puedo preguntarles yes no questions too. For example, do you um, do you brush your teeth, for example? And what would be the yes. answer? Yes, yes, I do. Yes, ah, I do. Yes, I do. I do. En este tipo de preguntas me fallaron en el examen pasado, everyone. Así que, eh, be careful with the microphones, please. Thank you. Ok, si yo les hago una yes, no questions, remember, no me pueden decir solo yes o solo no. Mm -mm. Yes, I do. No, I don't. And if I'm asking in third person, for example, does your sister uh, watch TV? What would be the answer? Can I say, yes, I do? No. Oh. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Ah, in this case, I'm talking about she. So yo tengo que responder con... Yes, no, she, she, does. she does. Así que, recommendations. Presten mucha atención en el subject. Presten atención en el auxiliary. El auxiliary les está diciendo automáticamente, so, who am I talking about? ¿Ok? So, Les he dado un pequeño ejemplo de qué tipo de questions les voy a hacer. Así que más adelante les voy a dar más ejemplos. Espero que vayan tomando nota o un screenshot or something. Y espero que las empiecen a practicar. ¿Entendido? Yes. yes. Now, yes. remember, en lugar de mother o en lugar de sister, yo puedo cambiar el sujeto. Right? Puedo decir, does your best friend, does your brother, does your husband, does your child, any kind of subject. All right? Okay. All right. Easy or difficult? So what do you think? ¿Se puede o no se puede? What do you think? Yes. yes. We can do it. Mm -hmm. yes. yes. And remember, yes. Así como en el examen anterior, no les voy a preguntar algo que no hayamos visto en clase. No voy a usar una palabra que no hayamos visto en clase. No les voy a poner algo, guys, que nunca lo vimos. Así que por eso sí, no se preocupen. Si han estado en las clases, easy. Ahora, si no han estado en las clases, ahí sí, tienen que preocuparse un poquito porque se han perdido información. Now, talking about the simple present, estuvimos estudiando un poquito de las yes, no questions. What do I need first in the yes, no questions? Use the auxiliary. Auxiliary, and then? The auxiliary. Yes. The After the auxiliary, I need the subject, and subject. then? Yes. Verb. The verb. verb. The verb needs the letter S, yes or no? No. 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 In the basic form. Yeah. Look at the answer. Yes, I do, or no, I don't. I do. In this case, remember, puedo decir, imagine si yo les pregunto, guys, do you take a shower every day? 
puedo decir yes, I don't. Is that correct? No. Never, no. right? This is not correct. So, aquí es donde me fallan muchos, así que tengan cuidado. Imagine si yo les digo, everybody, do you take a nap in the afternoon? No, I do. Is that correct? No. No, no it's not no, correct. No, I don't. Ok, yes, así que cuando sea negative, es como decir no dos veces. No, I no. don't. Ok, yes, I do. No, I don't. ¿Entendido? Yes. yes. All right. Let's have a practice, everyone. I have here some activities from different people. And let's see the question. Si estoy hablando de Jenny, what would be the question? Do Jenny or does Jenny like tennis? Does. 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 Uh -huh. I will say... Does Jenny yeah. like tennis? If the answer says yes. Yes, she does. Yes, she does. Yes, does. she. Puedo decir does. yes, she doesn't. No. No. Never. Okay. Aquí es como decir sí, pero no. Right. Mm -mm. Mm -hmm. So, <laughs> yes, she does. 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 Okay. Next one. If I'm talking about Sue, what is the question here? Does Sue like playing basketball? If the answer is no, she no, does. she doesn't. No, she doesn't. Ah, very good. Lo mismo, guys. Si ustedes me dicen, no, she does. Mm, ¿Tendría sentido? No. no. Never. So we say, no, she doesn't. She does. Doesn't. Doesn't. Ok, si estoy hablando de Lily and Tim. Do. 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 ¿Por qué aquí do. digo do y no don't? I mean, y no does. Because we're talking about oh. they. Okay. Ah, they. I have two people. That is plural. They. So, do Lily and Tim like football? Yes. Yes. Uh, yes. They does. They do. Yes, they do. do. Ah, yes, they look. Do. Yes, yes do. they yes. do. They do. Aquí ya no podemos decir das porque ellos no es their person. Okay. Now, team. Do yeah. or does team like drawing? Das. Das. Does. Does team like drawing? Now, imagine in this case, no. remember the name. Estoy hablando de team y drawing. ¿Qué significa drawing? What do you think? Dibujando. Dibujar, right? If he likes. So, aquí tenemos a team y aquí tenemos drawing. So, what do you think? Does no, team like drawing? No. No, no he doesn't. All right. So, vamos a decir... He Which one? No, no, he doesn't. No, he no. doesn't. No, he, no, he doesn't. doesn't. Excellent. Next question. Sue and Lily. Do. 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 Swim. do. Okay. Do. Do. do Sue and Lily do. like swimming? Let's go to the picture. Uh, here I got swimming, I got Sue, and I no. got Lily. So? No. 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 So no. what would be the correct answer here? No, like, no they don't. No, they no. Ah, no, no. they, they no. don't. Okay? No, they don't. Okay, the next one, what is the question here? Does. Does Jenny. Ah, does, does Jenny, Jenny like, like reading books? Mm. Okay, let's see. Here I got Jenny. Here I got reading books. Yes. Yes. So what is she the answer does. here? Yes, she does. Yes, yes she, she does. does. She does. Yes, she does. Simple. Um, the next one. 
Su. Does Su like playing basketball? Does Su like playing like basketball? Playing basketball. Okay, okay, let's see. I got Su and I got basketball. No. No, she does. No, she does. No, she does. No, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Por favor, exagérenme ese doesn't. Ok, a veces se escucha como que si solo decimos does. So, mm -mm, no, she doesn't. Ok, the last one. If I'm talking about Jenny, Tim, and Jenny. Sam. Do, do. do Jenny, Tim. And Sam oh. swimming. Uh -huh. Jenny, team, team, okay, like Jenny, Tim, and Sam. Mm -hmm. Let's go. Jenny, Tim, and Sam. Team, and here team. we got swimming. What do you yes. think? Yes. 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 They. Yes. They. Okay. Yes. Yes. They do. They do. Yes. They. They do. 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 Okay, Two. now I will be asking individually. Pay attention in this box. Okay, let's see. Let me start with da, 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 da. Uh, Dina Elizabeth. Hello, Dina. Oh, yes, I'm sorry. I'm sorry. My bad. My bad. Okay, Catherine Flores. Hello, Catherine. Catherine, you're there? Hmm, okay. Uh, Karen, Karen Jasmine, you there? Hello. Hello. Okay, Karen, does team like soccer? What is the answer? Look at the picture. Does team like soccer? Uh huh. Yes or no? What is the answer? I cannot hear no. you, Karen. No. No, he doesn't. Mm, are you sure? Team and soccer. Mm. So what do you yes. think? Ah, yes. yes he does. Yes, that he is does. the one. Exactly. Does team like soccer? Yes, he does. Pretty good. Irving, let's see. Irving, can you hear me? Yes, I'm here. Teacher. Okay, Irving, tell me, does Lily like reading books? No, she doesn't read books. Ah, very good. Um, Claudia, hello, Claudia. Hello, teacher. So tell me, Claudia, does Sam like playing basketball? Yes, she doesn't play in the basketball. Yes, she doesn't? She does. Ah, yes, she, yes, does. she does. Ok, en este yeah. caso creo que Sam es más para he, right? So we can say yes, um, he. No, no anger. Yes, he. Yeah, it's a boy. So okay. yes, he does. All right. Um, let's see, Harrison, does Jenny like tennis? Yes, she does. Very good. Um, Roxana Guadalupe, are you there? Hi, teacher. Does Sue like drawing? Yes, she does. That's the one. Pretty good. Excellent. So
So guys, similar to those questions are the ones that I will ask in the exam. Ok, so en el examen, obviamente no les voy a poner un cuadrito así, simplemente les voy a preguntar sobre su family, right? Eh, do you have a sister? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Do you have a sister? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Y si no tienen una sister? Yes, I no, I don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Right? So imagine si yo les pregunto, ok, does your sister have breakfast? ¿Qué me dirían? Yes, she, she does. Yes, she does. She does. Okay. Yes, she does. Or no, she doesn't. So, the point is, no les voy a preguntar algo fuera de lo común usando un vocabulario right, raro. Never, no. So, pero ese es un ejemplo del tipo de preguntas que yo les puedo hacer. So, ustedes que tienen que hacer, primero escuchen detenidamente el auxiliary. Dice do o dice does. Porque dependiendo del auxiliary que yo utilice, ese es el auxiliary con el que ustedes van a responder. ¿Entendido? Yes. Yes. Very yes. good. Okay, so practice everyone. Now, talking about family, we are going to talk about family members. So we are going to review the vocabulary. All right. I know algunos tal vez ya se lo saben, otros tal vez no. So let's practice a little bit. So let's start with the family members. La primera pregunta que puedo hacerles relacionadas al family member is who do you live with? ¿Qué estoy preguntando ahí? Who do you live with? I live with my, my brother. ¿Con quién ah, vives? Ah, exactly. ¿Qué podemos responder aquí? Well, think about your family. You can say, okay, teacher, I live with... Ta, 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 ta. Y ahí ustedes me describen. Si yo vivo con mis abuelos... How can I say that? I live, uh -huh. Uh -huh. I live with I my live grand, with my parents, grandparents. Parents. Y si solo es con la abuela? My mother. With my grandmother. Grandmother. Or my grand... That. Grandfather. Okay? So... Um, si vivo con mi mamá, how can I say that? I live with my mother. I live with my mother or I live with my father. And if I have a sister, you can say I live with my sister. Now, si yo tengo una sister y es mayor que yo, how can I say that? I will say big Sister. 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 Okay. With my big sister, that means que ella es mayor que yo. Y si es menor? Little sister. Yes, with my little sister. Or my big brother, my little brother. Okay. Then, let's continue with this. Imagine que yo viva, en mi casa viva mi tío. How can I say tío? Uncle. 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 Algo que se tienen que aprender. Uncle es para he. Ahí es donde a veces se me confunden y me dicen, my uncle, yeah, she, mm -mm. no, right? Uncle is for he. Okay, so uncle, lo opuesto de uncle, if it is talking about a woman, it is? Um, um, aunt. Um, um. Aunt. También podemos decir like auntie, auntie es como un poquito más de cariño, right? But aunt. Los hijos de mis tíos, de mis tíos, ¿cómo se llaman? Primo. Ah, how can I say that? I will say cousin. Cousin. 
Cousin is the same for a girl of a boy. Si es prima, cousin. Si es primo, cousin. Okay? Now, yes. I have my cousins. Now, imagine que tienen un brother. Y su brother, okay, se casó. ¿Qué sería la pareja de su hermano de ustedes? Sister in love. Sister in love. Sister in law. In Spanish, what is that? Cuñada. Ok, yo les podría preguntar a ustedes. Do you have a sister in law? Yes. yes no, I, I do. don't. Yes, I... I do or no. Yes, I do. I, yes, I do. Ok, pero si no es cuñada, no que cuñado, ¿cómo diríamos? Brother in love. Brother in love. Brother in love. Very love. good. Now, imagine your brother has children. Y tiene una girl. ¿Qué sería esa girl de ustedes? Niece. Una niece. ¿Ok? Pero si es un boy. Nephew. Nephew. un nephew. So, nephew. guys, do you have a nephew? Yes. Yes, I do. Uh -huh. All right. Do you have a niece? Yes. Yes, I do. Yes, yes, I, yes do. I do. Or no, I don't. Okay? Now, imagine you. ¿Qué tal si you got married? ¿Cómo se va a llamar la persona con la que ustedes got married? Husband. 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 Si, I mean, if you are a woman, va a ser un husband. Si ustedes son un man, ¿cómo se llamará su pareja? Wife. 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 Ok. Wife. So, vocabulary. Husband, si es un man. Wife, si es una woman. Yo les podría preguntar, do you have a husband? ¿Qué me dirían? Yes, I have. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. If the answer is no. No, I don't. No, I don't. No, no, no I don't. I don't. Lo mismo para los hombres. Do you have a wife? Ajá, uh -huh. boys, ¿qué me dirían? Do you have a wife? No, I don't. No, I don't. Ok, or yes, I do. Ahora, if your husband and you, or if your wife and you tienen niños, y es a boy, ¿cómo se llamaría el boy? Son. 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 Pero si es una girl, Daughter. Es una daughter. daughter. Exactly. Ahora, imagínense que su daughter se case. ¿Ok? El esposo de ella, ¿qué va a ser de ustedes? Son in love. And what is that in Spanish? Yerno. Ah, very It's good. Yerno. Do you have a son in law? Ajá. No, 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 I don't. Ok, imagine su hija tiene un baby, ok. Ese baby, si es un boy, ¿qué va a ser de ustedes? Nieto. Ah, and how can I say nieto? Grandson. Grandson. Pero si es una girl, ¿qué va a ser de ustedes? Granddaughter. Una granddaughter. Pretty good. So, eso es como el basic. Obviamente aquí podemos incluir a más familiares que son un poquito más lejanos. Por ejemplo, si ustedes tienen un husband, la mamá de su husband, ¿qué sería de ustedes? Suegra. And how can I say that? Mother in? Love. Love. Mother-in-law. No. ¿Y el papá? It will be? Father-in-law. 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 Okay? So, 
I can ask you, do you have a mother-in-law? What would Teacher. you say? Uh -huh. Yes. Yes. yes I do. Para comprenderlo mejor. Quiere decir que la familia, lo que nosotros decimos... Eh, ¿Nuclear? Que, no, la, nosotros la decimos... Política, I think. Política en inglés, en ley. In law, uh -huh. law. That is the one exactly. So, guys, si se fijan, en el inglés es bien repetitivo, right? Aquí no cambiamos. Lo que hacemos es añadirle. Si estamos hablando de la familia política, ¿qué le vamos a agregar? Look. Solo le agregamos el in law. In law. In law. Exactly. A diferencia del español, en español sí cambiamos muchas palabras. Suegra, suegro, cuñada, cuñado. So it's difficult. Aquí no. Aquí solo le agregamos el in law y ya con eso nos estamos refiriendo a la familia política. Ajá. Y en el caso de nuera, oh, porque está okay. yerno. ¿Cómo decíamos yerno? Look. Mother in law. Es son son in, in law. In Pero law. si es una girl, ¿cómo creen que lo diríamos? Daughter, daughter, daughter in love. 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 Okay. Lo mismo sucede con cuñada. ¿Cómo decíamos cuñada? Sister in love. Sister, hey, sister in love. In Pero ¿y si love. es cuñado? Brother, brother in, love. in love. That's it. Brother in love. So si se fijan, es como fácil de entenderlo porque solo vamos viendo uh -huh. si es girl or if it is a boy. Y luego le agregamos el in-law. Got it? Yes? Yes. Now, aquí podríamos seguir agregando más members. I mean, imagine <laughs> si hacemos todo el árbol genealógico, right? Oof. We can continue adding. But right now, these are the members of the family that I want you to memorize. Ok, quedémonos con estos porque esos son primeramente los que necesito que ustedes se aprendan. In okay. the exam, guys, así que please, you can take a screenshot if you want. Now, remember, in the exam, yo les puedo hacer esa pregunta. Who do you live with? Apréndansela. Who do you live with? Aquí no estoy preguntando a dónde viven. Mm -mm. Estoy preguntando... Con, ¿Con quién? quién? And you can tell me, yes, I live with, y ahí me dicen con quién. I live with my husband, I live with my daughter, or I live with my father and my mother and my big sister, or ah, I live with my big brother and my mother and my grandmother, for example. Okay? So, entre más grande su familia, guys, más vocabulary se tienen que aprender. Pero eso quiero que hagan. Piensen en su familia y cómo lo dirían. ¿Entendido? Yes? Yes. Did you copy the vocabulary? Teacher. Yes? Yes. ¿Alguien tiene una pregunta? Go ahead. Yes, yes teacher. Um, para, digamos, para decir I live with y decir I live my mother, eh, my grandpa, cosas así, eh, también se puede, digo yo, ¿verdad? No sé. Se podría utilizar I live my, como le dijera, no decir este, continuamente I live, I live. Puedo decir, digamos, I live with my mother, grandpa, sister, yes. bro. Para, no ir, para okay. no ir repitiendo la oración. Sí se puede, uh -huh. guys. Y de ahí podemos usar la palabra and. Ok. I live with my grandfather, my mother, and my sister. Solo vamos haciendo la lista. No es necesario ir oración por oración. I live with my grandfather. I live with my mother. I live with my sister. No. Podemos hacer solo la lista. I live with my mother, my sister, my father. And, si tienen mascotas, hasta los pueden incluir, right? And my dog. 
That's it. Okay, teacher, thanks. Pretty good. Okay, everybody, did you copy the vocabulary? Yes. 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 Okay, so let me ask. Let me start with Jennifer Gomez. Hello, Jennifer. Hello, teacher. How are you? Uh, sick. Sick? Uh, yes. Oh my gosh, I'm sorry to hear that. Okay, so Jennifer, who do you live with? Who do you live with? Uh, oh. Con, I live with I live with some mm -hmm. um, husband 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 Okay, so ahí solo podemos agregarle el with. I live with my son and my husband. Okay? Okay. That is the one. Perfect. Next one. Mm -hmm. Ivania. Hello, Ivania. Hello, teacher. How are you? I'm good. And you? I'm great. Tell me, who do you live with? I live with my mom and my brother. Okay. Is is your brother older than you? No. I am oh. I am I am big sister. Ah, very good. Okay. Thank you, Vania. Very good. <laughs> Let me ask to Marvin Josue. Hello, Marvin. Hello, teacher. Who do you live with? I live with my big sister, mother, grandfather, and grand, grandmother. Very good. Excellent. Douglas, who do you live with? I live with my parents. Only with your parents? And my sister and my daughter and wife. Very good. Excellent. Roxana, uh, who do you live with? Roxana Estrada, who do you live with? Um, I live with my father and my mother. All right. Live. Live. That is a pronunciation. Live. And Roxana Guadalupe, how about you? Who do you live with? I live with my son and my grandson. All right. Very good. How old is your grandson? Uh, he is uh, eight years old. Ah, oh, very good. Excellent. So if you see, guys, eso se los puedo preguntar en el exam. ¿Creen que está difícil responder esa pregunta, sí o no? No. No? No. So, aquí, guys, lo que tienen que hacer es aprendérselo de memoria. Si se lo aprenden de memoria el vocabulary, va a estar fácil. Si no se aprenden el vocabulary, entonces sí, lo van a sentir un poquito difícil. Entendido? Yeah? Yes. Pretty good. Any questions so far about the vocabulary? No. No? No. All right. Very good. So, si de repente ustedes tienen un family member que no aparece en el listado, ¿qué tenemos que hacer? Dictionary. Dictionary. Pretty good. Okay. Next, let's continue. Uh, we are going to combine. Vamos a ver ese tema possessive. And this, luego lo vamos a combinar con el vocabulary de family members. Vamos a ver este possessive. Si se acuerdan, guys, si yo quiero decir mi teléfono, ¿cómo decía? My phone. My, my cell phone. Si yo quiero decir este teléfono es mío, how can I say that? 
It, it is, is cell phone my, is mine. Cell phone ah, is mine. Ah, look at the difference. Les pregunto esto para ver si se acuerdan. My cell phone. Ok. But, si yo quiero decir, este teléfono es mío, decíamos, this, this cell, phone cell phone is, is mine. mine. Ah, mine. look at the difference. En uno decíamos, my, en el otro decíamos, mine. ¿Cuál es la diferencia entre my and mine en la posición de la sentence? Possession. My, my va al final. Ah, very good. My siempre va antes del noun. Mine siempre va at the end. Después del verb. Verb. Okay. Vamos a ver otro tipo de possessive. Y este possessive consiste en agregar una apostrophe and a letter S. Ok. ¿Cómo va a funcionar esto? Pay a lot of attention. Yo sé que en este momento, guys, eh, eso es algo que no usamos en Spanish, pero lo vamos a aprender en English. Y una vez que se lo aprenden, van a ver que es bien fácil. ¿Ok? Imagine, yo estoy hablando de my mom. ¿Ok? Y quiero decir el nombre de ella. En In Spanish, nosotros decimos el nombre de mi mamá. ¿Right? Por lo tanto, en in inglés decimos the name of my mother. Ah, the name of my mother is Anna, for example. Hmm. But in English, no lo decimos de esa manera. In English, lo vamos a decir de la siguiente forma. ¿Quién es el sujeto aquí? ¿De quién estoy hablando yo? My mother. De my mother. Ella es la dueña del nombre, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, ella va a ir al inicio de la oración y vamos a decir, my mother. Y como ella es la que posee el nombre, le vamos a agregar una apostrofe, una letter S. Y luego, ¿qué es lo que posee mi mamá en esta oración? The name. The name. El name. Entonces, my mother's name, luego, is Ana. Este apóstrofe con la letter S significa esto. Of. ¿Ok? En lugar de decir the name of my mother is Ana, ahora lo reducimos y decimos solo my mother's name is Ana. Okay. Another mm -hmm. example. Imagine que su papá tiene un carro, right? Y es color azul. So we can say the car of my father is blue. blue. Okay. ¿Quién es el dueño? Eso es lo que tienen que identificar primero. ¿Quién es my el dueño? Father. My father. My father. Ok, él es el dueño. ¿Qué es el objeto que posee mi papá? A car. car blue. A car. Un car que es azul. Blue. In this case, ¿quién iría al inicio de la oración? Car or father? Father. My father. My father. My father. Porque él es el dueño. ¿A quién le voy a poner el apostrofe? A my father, father. o al car? Father. Ok, father. look. My father's, ¿y cuál es el objeto que se posee? Car. 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 ¿Y qué color es? Is blue. 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 Is blue. blue. Ojo, aquí en esta oración, guys, lo que estamos haciendo es reducir el article ta. It's not necessary. Y eso pasa en Spanish. A todo le ponemos el, la, los o las. In English, it's not like that. In English, el article the no siempre es necesario. Entonces, si yo, en lugar de decir, the car of my father is blue, decimos, my father's car is blue. Imagine si yo les pregunto, okay, everybody, what's your sister's name? ¿Cómo me contestarían? 
What's your I'm, sister's name? My sister's name is, is Laura. Pretty good. My sister's name is <coughs> Laura. My sister's name is Maria. My sister's name is Paola. The ones that you prefer. Ya no decimos, ah, the name of my sister is. Mm -mm. Ahora lo estamos contracted. And be honest with you, esto es súper común in English. In English, no usamos esto. The car of my father is. No. The name of my mother is. Mm -mm. Siempre usamos el possessive con la contractions. Is it clear? Be careful. ¿Se entiende un poquito de cómo lo vamos a ir usando? Yes, Lil. Yes. yes. Ok, ¿qué tengo que identificar primero? ¿De qué El owner. ¿Qué significa owner? El dueño. Ok. okay. En la oración tenemos que identificar el owner. Después de identificar el owner, ¿qué tengo que identificar? Los objetos, el objeto que se posee. En este caso, si digo the car of my father, ¿quién es el dueño? My father. ¿Cuál es el objeto que se posee? Car blue. El car, exactly. Now, veamos otros ejemplos y vamos añadiendo algunas reglas que tenemos que seguir. No worries. Vamos a hacer mucha practice de esto, así que si ahorita todavía no le, no le han entendido, relax, relax. Vamos a entenderle poquito a poco. Hay algunos nouns que están en singular. ¿Ok? Si el noun está en singular, ¿qué tenemos que hacer? Solo le vamos a agregar la letter S. Como en el caso que vimos anteriormente. My father's car. My sister's name. My mother's name. Mother, sister, father. ¿Estaban en singular o en plural? Singular. Singular. En singular, si se fijan. Father, singular. Mother, sister. Todos ellos están en singular. Si están en singular, ¿qué le voy a agregar? Apóstrofe S. Yes. Mother, apóstrofe S. Sister, apóstrofe S. Veamos el ejemplo que aparece acá. The boy's bicycle. ¿Qué estoy diciendo aquí? La bicicleta del chico. La bicicleta del chico es azul. Exactly. La palabra boy está en singular o plural? Singular. En singular. Por eso solo le agregamos el apostrophe S. Now, what happens if I have plural? Imagine que en lugar de decir boy, dice boys. ¿Qué tengo que hacer? And first letter S and... Ah, very good. Aquí, como la palabra ya está en plural, es decir, ya está terminando en letter S, no se vería muy bien si yo hago esto. Imagen que yo tenga sisters. Ya está terminando en S. Por lo tanto, no tendría mucho sentido si le agrego una apóstrofe y aparte, otra letter S. Right? No, porque tendríamos que decir my sisters, right? Like a lot of S. No. En ese caso, guys, ¿qué es lo único que le voy a agregar? El apóstrofe. El apóstrofe. Como en este caso. If I say the boys, ya terminen S, solo le agrego el apóstrofe. Entonces, the boys' bicycles are blue. ¿Qué estoy diciendo ahí? Las bicicletas de los jóvenes son azul. ¿Son azul o son azules? Azules. Azul. That's the one. In this case, it's plural. La bicicleta o las bicicletas de los chicos son azules. Azules. Okay. So, cuando okay. sea plural... 
decimos with Todo. the apostrophe. Imagine que ustedes tienen dos hermanas, okay? And you say, I have two sisters. Okay, ¿cómo se llaman? What are your sister's name? And you can say, okay, my sister's names is or are. What do you think? Are. Are, are exactly. Y ahí me dicen, right? Her names. You can say, okay, I have two sisters. My sister's names are Anna and Paola, for example. Entendido? Yes. Yes? Okay. Now, ¿qué pasa si tengo irregular plurals? Ya vimos un poquito. ¿Cómo digo woman in plural? Women. 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 ¿Cómo digo el plural de foot? De pie, foot. Feet. 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 El plural de child. Children. Okay. Children. So, en este caso, si se fijan, children, por ejemplo, es un plural, pero es un irregular. ¿Está terminando en la letter S? Yes or no? No. 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 En ese caso, ¿qué tengo que agregarle? Apóstrofe y es. The apostrophe S. Ok. Yes. So, be careful. El hecho que ya esté en plural. Ah, entonces solo el apostrofe. No. Solo le vamos a agregar apostrofe a esos plurals que terminan en letter S. Si es un irregular, mm -mm, le agregamos apostrofe S. So, imagine que yo quiero decir women. ¿Está en plural, sí o no? Yes. Yes. En este caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Agregarle solo el apóstrofe o debo agregarle apóstrofe S? What do you think? Apóstrofe S. Yes. Yes. Apóstrofe S. Yes. Pero, ¿y si yo tengo girls? ¿Le agrego un apóstrofe o apóstrofe S? What do you Only think? Only the apóstrofe. Only the apóstrofe. Only the apóstrofe. That's it. It's very good. Ok. So, en few words, lo que se tienen que aprender, everyone, is this. Si es singular, apóstrofe es. Si el nombre está en plural y termina en es, solo le agregamos el apóstrofe. Exactly. Si es un irregular plural y no termina en es, lo mismo, apóstrofe es. Yes. Got it? Yes. Yes. Veamos, veamos un pequeño ejercicio para que entendamos mejor un poquito este tema. I know that is a little bit complicated. I'm going to show you some pictures. Tell me what do you think the correct answer is. Okay? Let me open up. Okay, tengo Tom and Doug. Who is the owner? Sí. ¿Quién es el dueño? Um, Who's the owner? Me. Letter B. Ok. In this case, listen. ¿Quién es el dueño? Tom. 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 ¿Quién va a llevar el apóstrofe? Tom o Doug? Tom. 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 ¿Voy a agregarle el apóstrofe es o solo el apóstrofe? Apóstrofe es. Apóstrofe es. Exactly. Entonces, what is the correct one? Letter B. Very good. Imagine, in this sentence, yo quiero decir, ah, el perro de Tom es blanco. How can I say that? It's a apostrophe is dog. Okay. Is, ah, look. Tom's dog is, is white. That's is white. it. Okay. Tom's dog is white. Next one. Let's continue with the sentence. The girls. Yo quiero decir las bolsas de las chicas. How can I say that? The girls. Letter C. Letter C. Why? ¿Por qué creen que es la letter C? Because, 
because oh. it is no. BS. Yes. Yes. Ah. And just uh, the apostrophe. Exactly. If you say girls, it's in plural. Necesito agregarle S? No. 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 Solo tenemos que agregarle un apostrophe. apostrophe. Sí. In this scenario, the correct answer is the letter C. C. The girl's bag. Next one. The man car. ¿Cómo digo el carro del hombre? The men's car. The men's car. The men's car. A or B? A. 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 Letter A. Ok. ¿Cómo digo el carro del hombre es azul? The men's car is blue. Ok. ¿Cómo digo el carro del hombre es nuevo? The men's star is new. Important. Tienen que hacer sonar esa S, please. Si no suena esa S, no me están pronunciando. The correct possessive. Ok, Charles Hutt. ¿Quién es el dueño aquí? Who's the owner? Charles. 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 And what do you think? What is the correct possessive? A, B, or C? Little A. 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 Okay. Why? Charles. Okay. Pay attention here, mm -hmm. everybody. Charles. ¿En qué letra termina? S. 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 Pero, ¿es plural? Singular. Singular. No, es singular. 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 Ahora, aquí con los nombres es opcional. Right? Con los nombres, si el nombre termina en S, simplemente le agregamos el apóstrofe. Pero como no es plural, aquí es opcional. Si quieren, le pueden agregar la S. Ojo, mm -hmm. esto solo sucede con los names. Mm -hmm. En dado caso que el name termine en la letter S, mm -hmm. ustedes tienen dos opciones. O le agregan solo el apóstrofe, o le agregan el apóstrofe con la letter S. ¿Entendido? Ok, yes. yes. So, okay. in this scenario, both can be correct. We can say Charles hat, that is the letter A, or also the or letter B. B. Charles hat. B. Yes, ambas son correctas. Ahora, ¿puedo decir Charles hat? Es así, no. no. Right? Porque ahí sí estaríamos separando la letter S. Eso sí no se puede. Imagine que en lugar de Charles diga Luis, por ejemplo. Y yo quiero decir la casa de Luis. How can I say that? The Luis. Aquí tenemos dos opciones. Podemos decir Luis House or Luis House. ¿Ok? Aquí sí podemos agregar mm. apóstrofe es. Repito, porque aquí no se trata de un plural. Simplemente se trata de un name que termina en la letter S. Yes. ¿Entendido? ¿Ya? Yes. yes. Entendido. Yes. Very good. Ok. Now, look at here. ¿De quién es el perro? In this scenario. Mina en Ben. Ah, en, en este en caso, ben. ¿qué pasa si yo tengo dos dueños? ¿Les voy a poner el apóstrofe a cada uno de ellos? ¿O no. solo se lo agrego al final? What do you think? Al final. In this scenario, guys, pay attention. Si yo tengo dos dueños, el apóstrofe lo voy a colocar al que está al final. ¿Ok? Y aquí se entiende que el perro es tanto de Nina como de Ben. 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 Si ustedes le colocan el apóstrofe a cada uno de ellos, estamos hablando de que Nina tiene un perro. Y de que Ben tiene un perro totalmente diferente. Ambos tienen un perro, pero no es el mismo. Así que be careful. 
All right? In this scenario, ¿cómo digo yo el perro de Nina y de Ben? What is Letter the correct B. option? B. Letter B. Letter B. Letter B. B. Nina and Ben's dog. dog. Y estoy diciendo que el perro es tanto de Nina como de Ben. 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 Exactly. Okay. Paul and Lucy's phone. Pay attention here. Phone. Is in singular or plural? Pons. Plural. ¿De cuántos teléfonos Plural. estoy hablando? Two. 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 Ok. So, Lucy has a phone. Paul has a phone. Hmm. Entonces, ¿a dónde voy a colocar el apóstrofe? ¿Al final de Lucy o en ambos? En ambos. En ambos. En ambos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de... Cada uno tiene. En este escenario estoy hablando de que cada uno tiene un phone. phone. Right? So the correct one is Paul's and Lucy's, and Lucy's phone. phone. Ok, en este escenario estoy diciendo, ella tiene un teléfono, Paul tiene otro teléfono. ¿Se entiende la diferencia de cuando le ponemos el apóstrofe a los dos y cuando le ponemos el apóstrofe solo a uno? Yes. Yes, everybody? Yes. Ok. Now, look at this. The teachers... I'm um, sorry, the teacher books. What is the correct one? The teacher's books. A. 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 Letter A, are you sure? Yes. Yes, very good. Okay, recapitulemos un poco para ver si pusimos atención. Ok, les voy a dar un par de oraciones y ustedes me dicen what is the correct way in English. Ok, uh, let me show you the whiteboard. Ok, imagine that I want to say um, la casa de mis padres. Ok, how can I say that using the apostrophe? The house. The my father, others, my fathers, okay. my, my remember, pa. hold on, hold on, vamos a ir escribiendo los steps, paso parents. uno, ¿qué tengo que hacer en el step one? Parents. Identificar el owner, el owner va yeah. at the beginning, sorry, at the beginning. Eh, o podemos ponerlo así. The owner is the subject. En este caso, la casa de mis padres. ¿Quiénes son los dueños? Mi, mis padres. Okay. My mis fathers. padres. Quiere decir que mis padres, esa palabra va a ir al inicio de la oración. Ellos son mis sujetos. Ok, ¿cómo digo mis padres? My parents. My, my parents. parents. Okay. My parents. No digo pa fathers. Digo parents. parents. Okay. My parents. Ese es el primer paso. Okay. El segundo paso es identificar el object. object. El objeto que se posee. Y el objeto que se posee es lo que va a ir después del apóstrofe. Es decir, el Complement. Ok, si yo tengo parents, ¿qué tengo que agregarle? Apóstrofe es o solo el apóstrofe? Only apóstrofe. ¿Por qué? Termina. Okay. Es plural. Es plural. Because it's plural. Ok, very good. La casa de mis padres, ¿cuál es el object? House. 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 Ok, house. ¿Cómo quedaría la oración entonces? My parents. My parents house. 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 Look. 
As simple as that. Tengo que agregarle da or of? No. 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 Simple as that. My parents' house. Now, another example. Uh, let me think in a sentence. Um, la mamá. Oops. La mamá de mi primo y de mi prima. How can I say that sentence? The mom, the my the mom. cousin, the and the, my Paso Paso uno. owner. Owner. Yeah. Okay, who is the Paso. owner? The mom. Ellos son los dueños, right? Oh. Aquí le, listen, aquí estamos preguntando de quién um, es la mamá. Yes, ¿De quién sí. es la mamá? Oh. De mis primos, de mi primo y de mi prima. How can I say primo en prima? Cousin. 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 Okay. Is in singular or in plural? Plural. In plural. plural. Necesito el apóstrofe S or only the apostrophe? Only apostrophe. Only apostrophe. Ok. ¿Y cuál es lo que se posee? Mother. Mother. Mom. Mother. Mom. Mother. So vamos a decir. In this Austin. case podríamos agregarle my cousin's mother. ¿Y qué estaría diciendo ahí? La mamá de mis, de mis, primos. De mis primos. Primos. Aquí no cambia, guys, porque recuerden que primo y prima se dicen igual. Cousin. ¿Ok? Imagine, let's see, veamos another example. El carro de mi tío y mi tía. ¿Ok? Es el mismo carro, solo tengo un carro, pero es de mi tío y de mi tía. How can I say that? My aunt and uncle. uncle. Okay, my uncle. And aunt. And my and aunt. My aunt. Car. Car. Okay, ¿quién lleva el apostrofe? Todos. Aunt. 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 Okay, algunos dicen que los dos, aunt. otros dicen que my aunt. Because we're talking aunt. about one car. One. Ah. Only, 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 ah. only one object. In this case, guys, vamos a ponerle solo a aunt. ¿Por qué? ¿Cuántos carros tengo? It's one, only one. It's only one. Mom. Y el carro pertenece a ambos, tanto a mi tío como a mi tía. tía. Oh. Veamos un ejemplo muy similar. Instead of saying el carro, ahora vamos a decir los los carros de mi tío y de mi tía. ¿Ok? So, ¿a dónde voy a poner el apóstrofe? ¿Y cómo quedaría la oración aquí? My uncle. My uncle. And my uncle. And my uncle. Car. Car. Car or cars? Car. 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 Look. So, eso es lo que quiero que vean. My uncles and my aunts cars. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que mi tío tiene un carro y mi tía tiene otro. Right? Por eso está en plural. En la oración anterior solo es un carro. Pero ese carro es tanto de mi tío como de mi tía. tía. Got it? Yes. Mm -hmm. Yes. Veamos otro ejercicio para que quede un poquito más claro. I will show you some sentences and you have to tell me the sentence with the possessive. For example, si yo digo, the student has a pen, the pen is on the table. Primer paso, ¿cuál era el primer paso? The owner. The owner. owner. ¿Quién es el owner? owner. The, student. the student. The student. Segundo paso, ¿cuál es el objeto? What is the object? Pen. 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 ¿Cómo quedaría la oración? The student, apostrophe, es, luego el objeto. Pen. ¿Y a dónde está el pen? 
the table. The table. The table. The table. Right? The student's pen is on the table. Okay? Veamos el resto de las sentences. Um, let me open up the exercise. Number two. Look at the sentence number two. The man has a car. And the car is in the? Garage. Ajá. So, ¿cómo quedaría la oración aquí? Volunteer? Me. Yes, please. ¿Qué va primero? The owner. And in, in this case, who is the owner? The man. man's car man. is in the garage. Okay, the man's car is in the, in the garage. Good yeah. job. Look. Ahí es el apostrophe. Now, I will be asking individually. Let me start with... Edelmira Amaya, hello. Edelmira, are you there? I cannot hear you. Okay. Um, okay, let me pick someone else. I cannot hear you. Laura. Okay, Laura. Are hello. You there? So you think yes. my friends had a party. The party was fun. Paso uno, the owner. ¿Quién es el owner? Friends. Okay, my friends. My friends. Okay. He is only apostrophe. Only the apostrophe, okay. ¿Cuál es el objeto? Uh, the, yeah, party. Party, okay. My friends party. Party. ¿Cómo estuvo la fiesta? Fun. What's fun? What's fun? Fun. Yes. Fun. My friends My party. My friends was party was fun. fun. Pretty good. Laura, pick someone, please. It's um one moment. It's um Senia Ivania. Thank you. Okay, Ivania. The women have kids. ¿Cómo quedaría esa oración? The women. Do I need to add only the apostrophe or the letter S to? The letter S. Okay, the women. Kids are playing. All right, look at these guys. The women's kids are playing. Play. Perfect. Ivania, can you pick someone, please? Um, Roxana Estrada. Okay, Roxana, number five. What do you think? Um, Okay, ¿quién es, el, ¿quién es el owner here? India. India, perfect. Okay, ¿qué necesito agregarle a India? India. Apostrophe, yes. Okay, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que posee India? Population. Population. ¿Qué es population? Población. Exactly. Estoy hablando que la población de India. Ajá. Uh -huh. Is very large. It's very large. Large. It. Very good. India's population is very large. Okay. So. Si se fijan, usamos este apostrophe, guys, no solo con personas. Podemos usarlo con countries también. En este caso estoy hablando de qué country. What is the country? India. 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 ¿Cómo diría yo? 
Um, let's see. El clima de El Salvador es caliente. How can I say that? The... El clima de El Salvador. Ah, very good. El Salvador's El Salvador. weather. Uh -huh. Very hot. hot. It's very hot. Very hot. Okay. So look, estoy usando el apostrophe incluso con countries. Okay. Now, Roxana, please pick one of your classmates. Boy. Mm, Carla Yasmin. Thank you. Hello, Carla. Are you there? Yes, teacher. Okay, the next one. The children have a mother. The children's mother is over there. Very good. The children's mother is over there. Pretty good. And what do you think, guys? What is the meaning of over there? What is that? Right. 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 Actually, over there is like por allá. Okay? Mm. Over there es lejos. Por allá. ¿Cuál sería lo contrario? Over here. here. ¿Qué here. sería over, over here. here? Aquí. Por aquí. Right? So, the children's mother is over there. Excellent. Carla, pick someone, please. Irving Alexis. Belgium. Thank you. Okay, Irving, number seven. My sisters have friends. My sister with apostrophe. Okay. My sister friends are interesting. All right. Very good. My sister's friends are interesting. Imagine in this word, yo sé que esta es una palabra complicada, imagínense que la E no está ahí. ¿Cómo lo pronunciarían? Interesting. Ajá. Imagínense que esa E no estuviera ahí. Diríamos? Interesting. So that is the pronunciation. Interesting. 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 Pretty good. Irving, pick someone, please. Okay, let me see. Um, Carla, Yasmin. Carla, Yasmin. Yo creo que participó o oh, no. Yes. Um, don't remember. Yes. <laughs> she already participated. Can you pick someone else? Okay. Pick a boy. Casi no participó de los chicos, so pick a boy. Okay, let me see. Marvin Josué. Thank you. Marvin, what will be the sentence here? The teachers had a meeting. The teachers. Ajá, uh -huh. Marvin, you there? The teacher. Meeting was last weekend. Okay, necesito apostrophe S or just the apostrophe? Apostrophe. Only the apostrophe? Yes. Okay, the teachers? Meeting was last weekend. Last week. Week, perdón. All right, look at this. The teachers meeting was? Last week. ¿Y qué estoy diciendo ahí, guys? The teachers' meeting was last week. La reunión de los profesores fue la semana pasada. That is the one. Excellent. So, this is the way that we can use this apostrophe, guys. Is that clear? Teacher, can yes. you share yes, this link clear. for the practice? Of course, absolutely. I will share both. Voy a compartirle los dos links que usamos, okay? So um, you can keep it and you can practice if you want. Any questions that you may have? No. Yes? No. no? Easy or difficult? What do you think? Easy. 
Sí, sí, sí. sí. Just practice. That's the Una I pregunta. Mean, yes. Una pregunta. Aquí se suele ver un restaurante que, por ejemplo, dice eh, de Carlos y lleva el apóstrofe. Quiere decir que el restaurante es de, de ese nombre, ¿verdad? Exactly. So, in that case, estamos diciendo que de quién es el restaurante. De él. Mm -hmm. In this case, the Carlos, right? The Carlos restaurant. Okay? Si yo quiero decir que el restaurante es de Laura, ¿cómo diríamos? Laura's, 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 Laura's restaurant. Laura's restaurant. That's it. Okay? So, okay. remember the steps. Identify the owner. El owner es el que va al inicio de la oración. El owner es el que lleva el apóstrofe es. Y luego del owner simplemente agregamos el objeto del que estamos hablando. Yes. Puede llevar otro orden. Like which one? ¿Cómo cuál? No, no sé si... Eh... El salvadoreño lo cambia todo o, o solo por coquetería lo, lo, lo han escrito así. Yo he visto en tiendas así en, aquí en Santa Ana donde ponen, por ejemplo, Store eh, Fátimas apóstrofe S, Boutique. Mm, okay. No sé si está bien escrito o ellos lo han puesto así por de la tienda. Well, what happens in that case, guys, si estamos hablando del store y de la boutique, so quizás lo que han querido hacer es tienda, boutique de Carla, for example. So, no tendría mucho sentido porque estaríamos como diciendo primero tienda y luego la boutique de Carla. So, in this scenario, remember, there are some people, a veces solo colocamos los names porque así los copiamos del English, right? Mm -hmm. En inglés vimos que al supermercado le pusieron Carla's Boutique. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Just copy, right? Pero ya le agregamos la, la palabra tienda. Lo que creo yo que esta persona quería hacer es ponerle tienda y el nombre de la tienda sería Carla's Boutique. Para ellos, Carla's Boutique es... El, todo el nombre completo, aunque no sepan que realmente qué es lo que están queriendo decir, por ejemplo. So, in that case, ya yeah, sería considerado como un pequeño mistake. Mm -hmm. okay. yeah. eh, ¿Alguien más tiene una question? Por ahí vi que levantaron la mano. Yes, nope. Ok, now, vamos a seguir practicando este topic. Yo sé que es un little bit confusing. On the platform, you have exercises about this topic, okay? What you need to do is to practice over there. Eh, Edelmira, is your microphone working now? Yes. All right, perfect. Sí, now, que vendió ese trabó, quería darle al micrófono, pero me salió un lapicito y como que escribía con el lapicito. No, yeah. Que... It's okay, no worries. Um, si a veces un microphone deja de funcionar, guys, o de repente ya no escuchan, algo que funciona y no sé por qué es simplemente salirse de la clase y inmediatamente, please, volver a entrar. And that works. <laughs> so you can try with it. Now, uh, we don't have a lot of time. Tomorrow, we are going to practice this topic, frequency adverbs. Have you ever heard about the frequency adverbs, everyone? The frequency of verbal teacher is usually uh -huh. all, always. Exactly. All, so here we got some examples of the frequency adverbs. For example, I got always. Always significa el 100% del tiempo. So what do you think? What is the meaning of always? Siempre. Ah, okay. Can you tell me an activity that you always do? Mm -hmm. For example, I can say, I always drink coffee, coffee. in the morning. 
So, eso es como que always and forever, cada día sin falta, okay? I always drink coffee in the morning. How about you? Pueden decirme algo that you always do? Take a shower. Very oh. good. ¿Cómo diríamos yo siempre me baño? I, I, I always, always, always take a shower. Take a shower. Uh -huh. take a shower. I always take a shower. What else? Tell me another activity that you always do. I always brush my teeth. Very good. I always brush my teeth. So, what is the meaning of always? A hundred percent. Eso es como decir every day. Todo el tiempo, right? Always is siempre. Okay? What is the opposite of always? ¿Cuál es lo opuesto? What is the opposite of always? Never. 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 That is zero. Can you tell me an activity that you never do? For example, I can say, I never eat sushi because I don't like it. So I, I never eat sushi. And you guys? I never eat pizza. pizza. <laughs> okay, I heard two people at the same time. Escuché mountain y escuché pizza. Can you repeat the sentence? I, I never, never eat pizza. Okay, I never eat pizza. Why? Eat pizza. You don't like it? <laughs> yes. Yeah. No. Oh my goodness. No likes. <laughs> Puntos menos, right? <laughs> <laughs> okay, mountain. Escuché una oración con mountain. ¿Cómo sería? I never climb the mountain. Very good. I never climb the mountain. Perfect. Si se fijan, estas son activities that we never do. Nunca, right? So, tomorrow we are going to check what is the meaning of the difference frequency adverbs and we are going to see what is the correct position in the sentence. Got it? Yes? Yes. But that will be tomorrow because today we don't have more time. Solo recordarles, everybody, que los screenshots los estoy tomando sin decirles. Y por ahí un par salieron ahí con la camera off. Así que keep the camera on during the full class. Ya no les voy a estar avisando. All right? Now, keep working on the platform. We don't have a lot of time. And practice. Practice for the speaking evaluation. Do you have any questions, everyone, before leaving? No. No, no questions? No All right. Very good. Have a wonderful day, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.